ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வரூஸ் பேஷன் இன்றைக்கி பூரி மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நினைக்க ஒரு ஹாஃப் கேஜி பொட்டேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஏழு எட்டு இருக்கும் இதை வந்து லைட்டாக உப்பு போட்டு ஒரு ஆறு ஏழு விசில் வர மாதிரி பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த ரெசிபி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மசால் இதுக்கு வந்து நம்ம கடைசியாக ஒரு ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் இது ரெண்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவாப்பில்ல அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னா நம்ம சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்வலாக மசால்னாவே கொஞ்சம் டார்க் எல்லோவாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவும் டேஸ்ட்டும் பூண்டு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி அதே ஆட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டு எதுக்குன்னா மெயினாக டைஜஷனுக்கு பொட்டேட்டோ வந்து கேஸு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளி பெரிய சைஸ் தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோவை நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதை ஆட் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்படி உங்களுக்கு இப்போ மி மிக்ஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தண்ணி இப்போவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டேன் இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு டூ கப்ஸு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா கூட டூ அண்ட் ஆஃப் கப்ஸ் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் பாயில் பண்ண விடுவோம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா நம்ம கால் டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலில் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இதை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணும் பொட்டுக்கடலை வந்து கிரேவி திக்காக்கும் சோம்பு வந்து இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டூ த்ரீ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ கொஞ்சம் கிரேவி நல்லா மசால் நல்லா திக்காயிருச்சு இப்போ கொத்தமல்லி இலை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் கீப் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ